നമസ്കാരം ഇസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ബി ആർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ പറ്റി പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പതിനെട്ടാണ് ബി ആർ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ പതിനെട്ടിലാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുവർ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ബാങ്ക് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദയർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വിത്ത് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു റേഷ്യോ ഈ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒന്ന് ഈ ബാങ്കിനൊരു ലിക്വിഡിറ്റി അസെറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുവർ ലിക്വിഡിറ്റി അതായത് ഏത് സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കോടി രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കോടി രൂപയോ ഒക്കെ ബാങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് അത് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി വേണം അല്ലേ അപ്പം വന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോഴേ നമുക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയത്ത് ഒരു ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൈസ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസ എല്ലാം ബാങ്കുകാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോണും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തുകയും നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും തുകയും ലോണായിട്ട് പോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ബാങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും ആ ഒരവസ്ഥ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളുടെ വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നിച്ചു വന്ന് എന്താ ഇതിൽ ആവശ്യപ്പെടത്തില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റാണോ ഉള്ളത് ആ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ബി ഐയിൽ കെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് റിസർവായിട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം പെട്ടെന്നൊരു കസ്റ്റമർ വന്നൊരു എമൗണ്ട് ചോദിച്ചാൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡിറ്റി ഉറപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും മാത്രമല്ല സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തും കിട്ടും ആ ഒരു വരുമാനം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇനി ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് റിസർവായിട്ട് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റും ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഇത് രണ്ടും ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് നോക്കണം അതല്ല നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്താറുണ്ട് കറണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകളും ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം വേണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വെക്കാൻ റിസർവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റിസർവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് ഇനി ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു റിസർവ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് വായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡിഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്ന് സമയത്ത് ഇറക്കുന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി പോളിസീസിന് ഒരു പവർഫുൾ ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറയുന്ന ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലും ക്യാഷ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന
അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ പ്രകാരം എന്താണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ എവറി നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഡെയിലി ക്യാഷ് റിസർവ് ബാലൻസ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് അവളുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം പരിധി അതായത് ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം വരെയെങ്കിലും ക്യാഷ് റിസർവ് ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം The balances are normally maintained in the current account with the RBI. ഇനി എവിടെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ ബി ഐയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ദി ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് ദയർ പൊസിഷൻ ഓൺ ദി ഫോർ നൈറ്റ് ബേസിസ് ടു ദ ആർ ബി ഐ ഓൺ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം അപ്പം ഈ പറയുന്ന അപ്പം അവർ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് എന്തുവാണ് എന്നൊക്കെ ആർ ബി ഐ അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അതാണ് ഫോർ നൈറ്റ് നൈറ്റ്ലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അവരുടെ പൊസിഷൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ആ ബാങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പൊസിഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ബി ഐ അറിയിക്കണം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഇപ്പം നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കും എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പിന്നെ ആർ ബി ഐ ആക്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ബാങ്കുകളാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടാത്ത ബാങ്കുകളെയാണ് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് പോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ സെയിം റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നിരുന്നാലും ദ ക്യാൻ കീപ്പ് ദിസ് റിസർവ് ഏതർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓർ ബാലൻസ് ഇൻ ദ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ആർ ബി ഐ ഓർ എസ് ബി ഐ ഓർ വിത്ത് അതർ ബാങ്ക് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഇനി നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐയുടെ അക്കൗണ്ടിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് കൃത്യമായിട്ടും ആർ ബി ഐയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇടണം ഇവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറിയാണ് ഇനി ആർ ബി ഐ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് ശതമാനം തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നാല് ശതമാനം ആവാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആർ ബി ഐ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐക്ക് ആണ് ഈ സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ വേരി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതിനൊരു ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് മിനിമം മൂന്ന് ശതമാനം മാക്സിമം പതിനഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്തും ഡിഫ്ലേഷൻ സമയത്തും ഒക്കെ ഇവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴത്തെ ഒരു പവർഫുൾ ടൂളായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയമാണെങ്കിൽ ഈ സി ആർ ആർ എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടാം അത് കൂട്ടുമ്പം മാക്സിമം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആർ ബി ഐക്ക് സി ആർ ആർ കൂട്ടാം ഇനി ഡിഫ്ലേഷൻ സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി സി ആർ ആർ ഇപ്പം അതായത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ എത്ര ശതമാനമാണ് നാല് ശതമാനം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുക കറക്റ്റ് സി ആർ ആർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ചിലപ്പം നാല് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വരാം അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് സി ആർ ആർ നോക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ സെക്ഷൻ പതിനെട്ടിലാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ആർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ആർ ബി ഐയിൽ എന്ത്